ओके ओके गाइज सो आज के शिखब कैनभा प्रो डिजाइन ठीक है आप देखे अनेक एड चले को प्रोडक्ट देखते पाई स्क्रिने शो हो प्रोडक्ट चले आसान टेक्सट स्लैडिंग हो टेक्सट लिखा उठे खूब सुंदर भावे तर प्रोडक्ट चले जा प्रोडक्ट आस অন্যান্য নানান ক্যাটাগরিতে নানান ডিজাইনে কিন্তু প্রোডাক্টগুলোকে আমাদের সামনে প্রেজেন্টেশন করা হয় কারণ হচ্ছে কাস্টমারের মাইন্ডকে অ্যাট্রাকশান করা হয় তখন কিন্তু সেই কাস্টমার প্রোডাক্টটাকে পারচেজ করে আপনিও যদি এই কাজটা শিখতে পারেন কাজটা শিখে আপনি আলটিমেট ভালো ধরনের আপনি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হতে পারেন সেই গ্রাফিক ডিজাইনার হয়ে আপনি জগতে মানে ওয়ার্ল্ডে ওয়েডে আপনি কাজ করতে পারেন সেখানে আপনার না কোনো ইনভেস্টের প্রয়োজন না আপনার হাইফাই কোনো পুঁজির প্রয়োজন শুধুমাত্র যদি আপনার কাছে একটা কম্পিউটার থাকে বা একটা মোবাইল থাকে বা ল্যাপটপ থাকে তা ইন্টারনেট কানেকশান থাকবে বাস দ্যাটস এনাফ তাহলে পরে কিন্তু আপনার কাজটি শুরু হয়ে যাবে তো বেশি কথা না বলে আমরা সরাসরি প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো এবং আপনাকে দেখাবো সরাসরি কীভাবে কাজগুলো করছি ক্যানভা থেকে করব ক্যানভা থেকে এ টু জেড আপনাকে একদম যতটুকু সম্ভব ততটুকু আপনাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব ভিডিওটিকে মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং অবশ্যই চ্যানেল নতুনের জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিও শেয়ার করবো লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন কারণ আপনার লাইক আপনার কমেন্ট আপনার শেয়ারে আমাদের আমাকে উৎসাহিত করবে এর থেকে আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে এসেছেন ওকে তো এখন আমরা যাবো কম্পিউটার স্ক্রিনে কম্পিউটার স্ক্রিনে যাওয়ার পরে এখান থেকে কিন্তু আমরা চলুন আমি করে নিচ্ছি ক্যানভা ওপেন করে নিচ্ছি ওকে দেখুন আমি ক্যানভা ওপেন করে নিয়েছি ক্যানভা ওপেন করে নেওয়ার পরে যে ফর্ম্যাটে আপনি করবেন সেই ফর্ম্যাটটা কি রাইট সেই ফর্ম্যাটটা হবে ভিডিও ফর্ম্যাট তো আপনি কি করবেন আপনি সাপোজ ক্যানভাতে আসার পরে এই ক্রিয়েট এ ডিজাইনে ক্লিক করবে দেখতে পাচ্ছেন বাম দিকে ক্যানভা তার নিচে লেখা আছে ক্রিয়েট ডিজাইন এখানে ক্লিক করার পরে আপনি নিচে চলে আসবেন বাম দিকে ক্রিয়েট ডিজাইন ফর ইউ ডকস হোয়াইট বোর্ড অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিও প্রিন্ট প্রোডাক্ট ওয়েবসাইট তার নিচে আছে কাস্টম সাইজ রাইট তো আমরা কাস্টম সাইজে ক্লিক করব ক্লিক করে ফেলেছি এখন আমাদেরকে কাস্টম একটা সাইজ আমাদেরকে চুজ করতে হবে সাইজটা কি লিখে রেখে দেন আপনার ডায়েরিতে নাহলে ভুলে যাবেন আপনি ঠিক আছে সাইজ করবেন আপনি ষোলোশো উইথ অ্যান্ড হাইট হচ্ছে নশো ওকে অ্যান্ড পিক্সেল ইউনিট কিন্তু পিক্সেলই থাকবে পিক্সেল রেখে দেবেন তারপরে আপনি ক্রিয়েট নিউ ডিজাইনে ক্লিক করবেন ওকে আমরা ক্রিয়েট নিউ ডিজাইনে আমরা ক্লিক করে ফেলেছি এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে একটা পিএনজি প্রোডাক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল প্রোডাক্ট তো আপনি প্রোডাক্ট কোথায় পাবেন পিএনজি আপনি টেস্ট করার জন্য পরীক্ষা করার জন্য বা প্র্যাকটিস করার জন্য আপনি প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন ফ্রি পিকে ফ্রি ফিকে চলে যাবে দেখতে পাবেন আপনি ফ্রি ফিকে এই যে আমি এই প্রোডাক্টটা ডাউনলোড করেছি এটাকে আমি দেখাবো আমি আপনার এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন এগুলো পেড ভার্সেন এগুলো দরকার নেই নেওয়ার আপনারা এই সব প্রোডাক্টগুলো এই যে এই সব প্রোডাক্টগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে এই সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট পাওয়া যায় ফ্রি ফিকে ফ্রি ফিকে গিয়ে কিন্তু আপনারা এই সব প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আপনারা সুন্দর এই যে কত সুন্দর প্রোডাক্ট এই সব প্রোডাক্টের আপনারা গ্রাফিক ডিজাইন করতে পারেন ভিডিও গ্রাফিক ডিজাইন ওকে তো এখন কি করব এখন আমরা যাবো ক্যানভাতে ক্যানভাতে সাইজ নিয়ে নিলাম এবং আমরা এখন কি করব এখানে প্রোডাক্ট একটা ইনপুট করব তার জন্য কোথায় যাবো আমরা আপলোডে যাব আপলোডে গিয়ে অলরেডি আমি আপলোড দিয়ে রেখেছি যদি আপনি প্রথমবার হয়ে থাকেন তাহলে আপনি কি করবেন আপনি আপলোড ফাইলে যাবেন আপলোড ফাইলে গিয়ে আপনার যেই যেখানে আপনি প্রোডাক্টটিকে রেখেছেন ডাউনলোড করে সেখান থেকে আপনি এভাবে আপলোড নিয়ে নেবেন তো আমি আপলোড দিয়ে নিয়েছি তো আমি এটা কী করবো এখন আমি এই যে ইয়ে আছে এখানে আমি ক্লিক করব মাউস করে ক্লিক করলাম ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্রোডাক্টটি আমরা কিন্তু সামনে চলে এসেছে স্ক্রিনের সামনে চলে এসেছে মানে আমার যে সিলেক্টেড সাইজ ছিল গ্রাফিকের বা ভিডিওর সেই সাইজের আন্ড্রেসে চলে এসেছে এখন কি করব জাস্ট আমার শুধুমাত্র এখন একটা ক্যানের দরকার মানে একটা ইমেজের দরকার দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো ইমেজ আছে একটা ইমেজে লেখা আছে পাপাইয়া সোডা এবং একটা ইমেজে কিছুই নেই তো আমরা কি করব এই ইমেজটাকে আমরা এখান থেকে কেটে দেবো কী করবো মাউসটাকে ধরবো মাউসের যে কার্সার আছে কার্সারটাকে এই যে বাটন আছে এখানে ক্লিক করব মাউ ধরে আমরা এটাকে আমরা ডান দিকে টেনে আমরা এটাকে ছোট করে দেবো দেন এটাকে আমরা ছোট করে নেব সাইজ করে নেব এটাকেও সাইজ করে নেব সাইজ করে নেওয়ার পরে 
এটা কিন্তু পিএনজি না ঠিক আছে আমরা কি করব আমরা এখন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করব তার জন্য কি করব আমরা এই বিজি রিমুভে আপনারা ক্লিক করব ঠিক আছে যদি আপনি প্রো ভার্সন ইউজ না করেন তাহলে পরে কিন্তু আপনার বিজি রিমুভ আসবে না আপনি চেষ্টা করবেন সব সময় ইন্টারনেট থেকে আপনি পিএনজি বা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল ইমেজ আপনি ইউজ করতে পারেন বা আপনি অন্য সাইডে যেতে পারেন যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ না থাকে তো আপনি যাবেন কোথায় বিজি রিমুভ যাবেন বিজি রিমুভ রাইট এখানে গিয়ে কিন্তু আপনি আপনার এখানে গিয়েও আপনি আপনার প্রোডাক্টের ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি রিমুভ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমরা যেহেতু অ্যাকচুয়ালি ক্যানভা প্রো আছে তার জন্য আমার এখানে ইজি হয়ে যাচ্ছে আপনার একটু হয়তো সমস্যা হবে বাকি ডিজাইনে কোনো সমস্যা নাই ওকে ডিজাইনে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে আমার ডিজাইনে ঠিকঠাক হবে ওকে এখন কি করবো আমরা বিজে রিমুভে ক্লিক করব তো ওকে ক্লিক করে ফেলেছি তা আমার প্রোডাক্টের এখন কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কেটে গেছে রিমুভ হয়ে গেছে ওকে এখন কি করব এখন বিষয় হচ্ছে ডিজাইন নাম্বার ওয়ান বা পার্ট নাম্বার ওয়ান বলা যায় এটাকে আমরা এই যে লেয়ার আছে বা এই যে বোর্ড আছে যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার আছে একটা স্ট্রাকচার আছে এই স্ট্রাকচারটাকে আমরা কি করব একটা সুন্দর কম্বাইনমেন্ট কালারে পরিণত করব তার জন্য কি করব কম্বিনেশন কালার বলা যায় এটাকে ঠিক আছে তো আমরা কি করব আমরা করব যে এই এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা কালার দেবো তার জন্য কি করব আমরা তার জন্য এই মাউসটাকে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করব ক্লিক করলাম দেন ওপর সাইডে দেখুন আপনি খেয়াল করুন যে আপনার সামনে এসে আছে কালার অ্যানিমেশন অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড পজিশন তো আপনি কী করবেন আপনি জাস্ট অ্যানিমেশনে ক্লিক করবেন সরি নো 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 আপনি কি করবেন এই কালারে ক্লিক করবেন কালারে ক্লিক করার পরে আপনাকে কালার চুজ করতে হবে তো আপনি কি করবেন আপনি নিচে বাম দিকে আসবেন বাম দিকে আসার পরে এই অ্যাড নিউ কালারে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আমরা গ্রেডিয়েন্টে যাব ওকে দেখুন গ্রেডিয়েন্টে ক্লিক করার পর পরে কিন্তু আমার ডিসপ্লেতে কালার চলে এসেছে আচ্ছা আমি চাইছি ডান দিকে যে ব্ল্যাক কালারটা আছে সেই ব্ল্যাক কালারটা কি হওয়া চাই এই যে ক্যানের কালার আছে এই ক্যানের কালারের মতো হওয়া চাই রাইট তো আমরা কি করব এটা হচ্ছে আমার গ্রেডিয়েন্টের কালার এটা হচ্ছে ব্ল্যাক যেটা বা ডান দিকে আছে এটা হচ্ছে কি হোয়াইট যেটা বাম দিকে আছে হালকা আছে আরও দেখাচ্ছে এখন কি করবো আমরা আমরা এই গ্রেডিয়েন্ট কালারে ক্লিক করব কালারে ক্লিক করার পরে আমরা এখান থেকে কোনো কোনো কালার আমরা চুজ করব না আমরা কি করব মাউসে নিয়ে আসবো এই কল আয় দেখতে পাচ্ছেন আপনি পিক এ কালার এই কালারে ক্লিক করব কালারে ক্লিক করার পরে এই যে মাউসের সিস্টেমটাকে এই রুমটাকে আমরা এখানে নিয়ে যাব ওকে তো আমরা কি করব ড্রাক নেব একটু ড্রাক করে নেব তো এখানে নেব ওকে চলে এসেছে দেখুন তাহলে ক্যানের কালার আর আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কালার কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে আর একটু কী আরও ড্রাক করবো তার জন্য আমি কি করব এই এতটুকু বাস অ্যামাসিং নেক্সট হচ্ছে আমার যে বাম দিকে কালার আছে হোয়াইট আছে এই হোয়াইটটাকে দেবো না আমি এখানেও আমি কি করব এই ক্যানারি কালার নেব কিন্তু একটু অন্যরকম করব ঠিক আছে তো এখন কি করব এখন জাস্ট এই হোয়াইটে ক্লিক করব হোয়াইটে ক্লিক করেছি আবার কালার পিকার নেব দেন এখান থেকে আমরা একটু এটাকে হোয়াইট নেব এই বারাবর নিলাম এখন কি করব হালকা এটাকে আমরা একটু হোয়াইট করে দেবো হালকা হোয়াইট ওকে অ্যামাজিন দেখতে খুব সুন্দর লাগছে ঠিক আছে এবার কি করব এবার আমরা কাজ করে ফেলেছি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কাজ করে ফেলেছি এখন বিষয় হচ্ছে যে আপনার ক্যানটাকে আপনি বড় করে নেবেন মানে আপনার সমান সমান করে নেবেন যাতে করে অ্যাডটা খুব ভিজিবেল হয় ঠিক আছে এগুলো কিন্তু অ্যাডের জন্য খুব কার্যকরী ঠিক আছে আপনি যখন কোনো কাস্টমারের বা কোনো ক্লায়েন্টের অ্যাড চালাবেন না এই অ্যাডগুলো দেখে কিন্তু অনেক কাস্টমার অনেক মানুষ পাবলিক তারা অ্যাট্রাক্টিভ হয় এবং প্রোডাক্ট পার্চেস করার জন্য মোটামুটি এইটটি পার্সেন্ট তারা এগ্রি হয়ে যায় ঠিক আছে তো আপনি কি করবেন আপনি জাস্ট এখান থেকে আমি করে নিচ্ছি এতটুকু আমি এখান থেকে কী করবো এটাকে আমি জুম করে নেব ওকে আর একটু জুম ছোটো করে নিই জুম করে নিয়েছি এখন ভালো করে খেয়াল করবেন দেখুন আমি যদি মাউসটাকে ওপরে নিয়ে যাই ক্যানটাকে তাহলে কিন্তু আমার যে সেন্টার হচ্ছে না ঠিক আছে এখন আমি কী করবো সেন্টার করবো তার জন্য ক্যানটাকে নিচে নিয়ে আসো মাউস ধরে দেখুন আমার এখন সেন্টারে নেই এখন যদি করি সেন্টারে আছে ঠিক আছে ওকে এখন সেন্টারে করে নিয়েছি এখন কি করব এখন আমরা এখানে একটা টেক্স দেবো টেক্স তো টেক্স দেওয়ার জন্য ফার্স্ট টেক্সটা দিয়ে নিচ্ছি তারপর আমরা বাকি গল্পে আসছি তো ফার্স্টে টেক্স দেবো তার জন্য টেক্সে ক্লিক করব টেক্সটে ক্লিক করার পরে আপনি যদি প্রিমিয়াম ভার্সেন ইউজ করেন তাহলে ফর আপনার অনেক টেক্স আপনি পেয়ে যাবেন 
সুন্দর সুন্দর টেক্স যে টেক্সগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন আর যদি প্রিমিয়াম ভার্সন ইউজ না করেন কোনো সমস্যা নেই অ্যাড এ হেডিংয়ে ক্লিক করবেন আপনার সামনে এখানে হেডিং একটা অপশান চলে আসবে ঠিক আছে অপশান চলে আসবে এখন আপনি কি করবেন এখানে আপনি টাইপ করবেন যে কি আছে পা ওকে পাপায়া সোডা রাইট তো পাপায়া সোডা এটাকে আপনি কপি করবো তাকে এটা স্টাইলটা করে নিচ্ছি এটা বোল্ড আছে এটা আমরা ফন্ট স্টাইল চেঞ্জ করব তো কীভাবে করব এই যে ফন্টে ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছেন ওপরে ফন্ট আছে ফন্টে ক্লিক করব ফন্টে ক্লিক করার পর এখান থেকে আমরা একটা ফন্ট চুজ করব দেখুন এখানে আছে মনস্টার আর্ট মনস্টার আর্টে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই ব্ল্যাকে ক্লিক করব ওকে ব্ল্যাকে ক্লিক করে ফেলেছি এখন এটাকে আমরা জুম একটু বড় করে নেব সাইজটিকে বড় করে নেব এতটুকু বড় করে নিয়েছি দ্যাট সিট মিডল বারাবার করে নিচ্ছি ওকে ঠিক আছে এখন আপাতত ঠিক আছে এই সাইজ করে নিলাম দেন এটাকে কপি করে নেব কপি করে এখন কি করব সোডা লিখব রাইট তো পাপাইয়া সোডা ওকে সোডা লিখলাম মনস্টার আর্টের মনস্টার আর্ট ওকে মনস্টার আর্টে মনে হচ্ছে এটার আলাদা হয়ে গেছে ব্ল্যাক ওকে হয়ে গেছে সাইজ ঠিক হয়ে গেছে এখন কি করব এখন এটাকে আমরা সাইজ করে নিলাম এবার কি করবো আমরা ওর যে ইয়ে অ্যাকচুয়ালি ফন্ট সে ফন্টের কালার চেঞ্জ করব তার জন্য এখানে যাব এখানে যাওয়ার পরে এই যে এ অপশন আছে এ তে টেক্স কালারে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা সুন্দর কিছু কালার আমরা এখান থেকে কম্বাইন করে নেব তো কালারগুলো আমরা কম্বাইন করে নিচ্ছি দেখতে যেহেতু পাপায়ার মতো হয় তো আমরা এখানে কালার তুলে নেব এখান থেকে ওকে তো তুলে নিয়েছি তো এটাই ঠিক আছে দেন এটাকে কপি করব সেম কালার ছোটাতে দেবো তার জন্য এই কোডটাকে আমরা কপি করে নেব ঠিক আছে দেন ছোটাতে আসবো ছোটাতে এসে আমরা আবার কালারে যাব যেখানে কোডটাকে পেস্ট করব তাহলে সেম কালার কিন্তু চলে আসলো এখন কি করা যায় এখন এটাকে আরও ভিজিবেল করার জন্য আরও সুন্দর করার জন্য কিছু ইফেক্ট ইউজ করতে পারি আবার ইফেক্ট রাইট তো পাপায়াতে ক্লিক করব দেন ইফেক্টে ক্লিক করব অ্যান্ড এখান থেকে আমরা এটাকে থ্রি ডি ইফেক্ট দেব ওকে অ্যান্ড থ্রি ডি ইফেক্টে কালার আমরা চেঞ্জ করব কী দিতে পারি আমরা এই এটা দিতে পারি ওকে দিলাম এটা দেন এটাকে কিন্তু আমরা ইফেক্টে পরিণত করব ইফেক্টে যাব অ্যান্ড আমরা এখান থেকে স্যাডোতে যাব দেন এটাকে আমরা এটা করে নেব তাহলে দেখুন আমাদের কিন্তু কি হয়েছে আমাদের পাপায়া সোডা যে বডিতে আছে সেটাও যার বডিতে অ্যাকচুয়ালি আছে দেন আমাদের টেক্সে কিন্তু এটা হয়ে গেল এখন কি করব এখন আমরা কিন্তু এই জারটাকে আমরা এদিকে স্লাইডিং করব মানে যখন ভিডিও রান হবে বা ভিডিও যখন চলবে তখন যেন কি হয় এটা কি হয় মানে একটা মুভমেন্টে পরিণত হয় তার জন্য কি করব এই যে জারটা আছে ক্যানটা আছে সেই ক্যানটাকে আমরা এই বাম দিকে আমরা ভরব খেয়াল করবেন আপনার এই যে বর্ডার এই যে নীল বর্ডার এই ব্লু বর্ডার এই ব্লু বর্ডার জন্য আপনার কাছ থেকে না হারিয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার কেন আপনার কাছ থেকে হারিয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ যখন আপনি করতে যাবেন তখন আপনার প্রয়োজন আছে তো এটাকে আমরা আরও আনভিজিবল করে দেবো ভিজিবল করে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছি আমার কাছে কিন্তু ব্লু বর্ডার হারায়নি বাকি বোতল আমি হারিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে এখন কি করব এখন হচ্ছে মেন কাজ ভালো করে খেয়াল করুন দেখুন আমি এটাকে করে দিলাম কেন নিয়ে নিয়েছি আমি টাইটেল দিয়ে দিই প্রোডাক্টের নাম দিয়ে দিয়েছি এখন কি করব এখন জাস্ট এই প্রোডাক্টে ক্লিক করে প্রোডাক্টটার ভিতরে ভরা আছে তো এটা হচ্ছে প্রোডাক্টের বাইর আউটসাইড তো এই আউটসাইডে ক্লিক করে আমি এই অ্যানিমেশনে যাব ওকে অ্যানিমেশনে যাওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে দেখুন ক্রিয়েট অ্যান অ্যানিমেশন এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে কম্পিউটার ল্যাপটপ হোক বা কম্পিউটারে শিফট বাটন টিপে ধরবেন শিফট টিপে ধরলাম ওকে এখন কি করব মাউস নিয়ে এসে এটাকে ধরে আমরা এদিকে টান দেবো তো এতটুকু দিলাম ঠিক আছে ডান এই বুম রাইট এখন দেখুন স্মুথ হচ্ছে না স্মুথ করার জন্য কী করতে হবে আমাকে অরিজিনালে যাব মুভমেন্ট স্টাইলে যাব স্মুথ করে দেবো ডান ডান রাইট অ্যান্ড স্পিড বাড়িয়ে দেবো সাটাক সাটাক 
রাইট দুম তাহলে একটা সুন্দর কাজ আমরা করতে পেরেছি এবং যেটি এটাকে চালু করে দেখি প্লে সাডাক ও মাই ঘর কত সুন্দর একটা অ্যাক্ট তাই না ওকে তো এই কাজটা হয়ে গেল এখন আমাদের টেক্সটের কাজ করব তো টেক্সটের কাজ কীভাবে করবো ভিডিও কিন্তু লং হতে পারে কিন্তু আপনার লাইফ তৈরি হবে রাইট দেখি ভিডিও কত করছে ভিডিও হয়ে গেল মোটামুটি অনেকটাই অসুবিধা নেই কিন্তু আপনার লাইফ তৈরি হবে রাইট ওকে অ্যান্ড কি করবো আমরা এই টেক্সটে যাব টেক্সটে গিয়ে আমরা আচ্ছা এই টেক্সটটাকে কি করবো আমরা গ্রুপ করে নেব গ্রুপ বলতে এটা আলাদা একটা টেক্সট এটা একটা আলাদা টেক্সট এই টেক্সটটাকে আমরা কেউ গ্রুপ করে নেব তার জন্য এই মাউস এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দুটো টেক্সটকে একসঙ্গে আমরা যোগ করে নেব দেন এই গ্রুপে ক্লিক করে দেবো তা এখন কি হলো দুটো টেক্সট একশো টেক্সটের মধ্যে কিন্তু একশো রুমের মধ্যে চলে আসলো এখন আমরা অ্যানিমেশনে যাব অ্যানিমেশনে যাওয়ার পরে যদি আমরা দেখি এখান থেকে তো টেক্সটগুলো আমাদের একসঙ্গে কিন্তু কাজ করবে দুটো টেক্সটটি একসঙ্গে কিন্তু কাজ করবে ঠিক আছে ওকে ওকে এখন আমরা কি করব আমরা এই বারাবর এই বারাবর আমরা কি করব কিছু আমরা আমরা যদি এখানে ক্লিক করি দেন এটাকে ডুরেশন আমরা এই দিকে দেই ওকে অন টেক্সট আমরা কাজ করি আমরা এখান থেকে এটাকে কাজ করে নিচ্ছি এখন তো গ্রুপে আছে অসুবিধা নেই এখন আমরা কি করব এটাকে আমরা এদিকে ভরে নিচ্ছি এদিকে ভরে নিলাম ভর নেওয়ার পরে এখন কি করব আমরা ইফেক্টে গিয়ে কিন্তু ও সরি অ্যানিমেশানে যাব অ্যানিমেশানে গিয়ে আমরা এই অ্যানিমেশানে ক্লিক করব দেন শিপ ধরে এটাকে আমরা টেনে গ্রুপ করলাম তো গ্রুপ তো আসলো না ওকে ঠিক আছে দেখছি কি সমস্যা হচ্ছে আবার আমরা অ্যানিমেশানে গিয়ে এটাকে আমরা যেটা থাকে তো ডিলিট করে দেবো অসুবিধা নেই অ্যান্ড এক কাজ করছি এটাকে আমরা স্লাইডিং করে দিচ্ছি বা অ্যানিমেশন করে দিচ্ছি ওকে তো আমরা এটাকে কি করবো এটাকে এটাকে আমরা অ্যানিমেশন অলরেডি হয়ে আছে ওকে তো এই যে আমরা পেজে আসলাম পেজে এসে আমরা কর্পোরেটে ক্লিক করে দিলাম এখন যদি আমরা ভিডিও চালু করি প্রথম থেকে একবারে কি হলো এটা ওকে আমরা এমন সম্ভবত আমাদের অ্যানিমেশনটা ডিলিট করে দিয়েছি তো অ্যানিমেশনে চলে যাচ্ছে এবার স্মুথ করে দেবো স্পিড কমিয়ে দেবো চালু করে দেখানো একবার ওকে তো আবার চালু করলাম একবার দেখুন পাপায়া সুরা আসলো দেন পাপায়া সুরা কিন্তু চলে আসলো তাহলে আমরা ওয়ান পেজের কাজ কিন্তু আমরা করতে পেরেছি রাইট ওয়ান পেজের কাজ আমরা করতে পেরেছি এখন এখন কি করব এখন আমরা কিন্তু এটাকে কপি করে নেব কপি করে নেব ওকে এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট পেজে ক্লিক করব এটা রাইট ক্লিক করব এই যে আমাদের নিচে আছে এখানে রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করার পর ডুপ্লিকেট পেজে ক্লিক করব ক্লিক করলাম এবং কি করব এই যে আমার প্রোডাক্টটা আছে এই প্রোডাক্টটাকে আমি এখানে নিয়ে আসবো এখানে নিয়ে আসবো নিয়ে আসার পর আমি আরও একটু জুম করে দেবো বা একটু বড় করে দেবো সাইজটাকে ফুল পেজ করে দেবো ফুল পেজ করে দিলাম এতটুকু করে দিয়েছি এতটুকু করে দিয়েছি ওকে এখন আমি কাস্টমে যাব কাস্টমে গিয়ে যেটা আগেকার আমার অ্যানিমেশন ছিল সেটা ডিলিট করে দেবো ডিলিট করে দিলাম ওকে এখন কি করব এটা কেটে দেবো এখান থেকে এখন জাস্ট যদি এটাকে অ্যানিমেশন থাকে তো অ্যানিমেশন আমরা এখান থেকে রিমুভ অ্যানিমেশনে ক্লিক করে দেবো তো আমাদের অ্যানিমেশন কিন্তু রিমুভ হয়ে গেছে কোনো সমস্যা নেই এখান থেকে আমরা অ্যানিমেশন রিমুভ করে দেবো আমার কিন্তু এখানে অ্যানিমেশন রিমুভ হয়ে গেছে দেখতে পাবেন অ্যানিমেশন আমার এখানে রিমুভ হয়ে গেছে প্রথম পেজে দ্বিতীয় পেজে চালু করে নিই ওকে এখন কি করব এখন জাস্ট আমরা এটাই কি করব ওকে হয়ে গেছে এখন দ্বিতীয় পেজের এই যে এইখানে মাউস নিয়ে আসবো ঠিক আছে এখানে মাউস নিয়ে আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন আপনি কি লেখা আছে এখানে অ্যাড ট্রানজেকশান তো এখানে আমরা ক্লিক করব 
এখানে ক্লিক করার পর আমরা এই ম্যাচ অ্যান্ড মুভে ক্লিক করে দেবো ওকে ম্যাচ অ্যান্ড মুভে ক্লিক করে দিয়েছি এখন যদি আমরা কি করি আমাদের সিস্টেমটাকে পুরো চালু করি একবারে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের কীরকমভাবে কাজ করছে ওই দেখছেন ম্যাচ অ্যান্ড মুভে কাজ করছে তো আরও যদি আমরা অ্যাট্রাক্টিভ করার চেষ্টা করি তো কি করবো আমরা এই ইমেজটাকে আমরা কি করব ছোট করে দেবো ছোট করে দিলাম অ্যাড এখন যদি রান করি আমরা প্রথম থেকে দেখতে পাবো যে আমাদের ইমেজটা কিভাবে কাজ করছে এই দেখতে দেখতে পাচ্ছেন তাহলে আমরা মাচ অ্যান্ড মুভে কিন্তু প্রোডাক্টের সাইজ ছোট করতে পারি বা বড়ো করতে পারি কোনো সমস্যা নেই তো মোটামুটি আমি বড় করে দিচ্ছি জুম করে দিচ্ছি একটু বেশি সুবিধার জন্য অ্যান্ড যখন এটা হবে তখন কিন্তু চাইছি বা কেউ চাইছে যে টেক্সগুলো চলে যাক বা হারিয়ে যাক তো কী করবেন আপনি আপনি এখান থেকে আপনি এটাকে গ্রুপ করে নেবেন গ্রুপ তাকে করে নিয়েছিলাম এটাকে সিলেক্ট করার পরে আপনি অ্যানিমেশনে যাবেন অ্যানিমেশনে গিয়ে এটাকে আপনি যে কোনো একটা টেক্স নিলাম এখান থেকে তারপরে এটাকে আমরা স্পিড আমরা এটাকে বাড়িয়ে দিলাম বা দেখি একটু ওকে করে দিলাম বা এটাকে আমি একটু বুথ করে দিচ্ছি দুটো একসঙ্গে সেন্টটা করে দিলাম তাহলে হয়ে গেল দেন এটাকে আমরা ওকে ডান এখন যদি আমরা চালু করে দেখি দেখতে পাবো যে আমাদের প্রোডাক্টের কিন্তু মাচ অ্যান্ড মুভ কিন্তু হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এই যে একটা সুন্দর একটা অ্যানিমেশন ইফেক্ট তৈরি করলাম আমরা এটার সুখে আপনি কাজ করতে পারেন এখন সাউন্ড লাগাবার ফলা আপনি সাউন্ড লাগাবেন কিভাবে ঠিক আছে তো আপনি কি করবেন যতক্ষণ না আপনি সাউন্ড দেবেন না ততক্ষণ না পর্যন্ত আপনার প্রোডাক্ট অ্যাট্রাক্টিভ লাগবে না তো আপনি আপলোডে যাবেন সরি আপনি আপলোডে আমাদের সাউন্ড আছে আপনি সাউন্ড ইফেক্ট আপনি নিয়ে নেবেন ঠিক আছে চেক করেন একবার আমি কেবেন সাউন্ড নেবেন সাউন্ড সাউন্ড ইফেক্ট ওকে আপনি লিখবেন সাউন্ড ইফেক্ট আর এখান থেকে আপনি সাউন্ড আবার যাবেন এই যেখান থেকে অডিওতে যাবেন অনেক সাউন্ড পেয়ে যাবেন চেক করে নিবেন তো আমরা নিয়ে নিচ্ছে অনেক খুঁজতে হবে অনেক লেট হয়ে যাবে ভিডিও লম্বা হয়ে যাবে তো ওখানে নিয়ে নিচ্ছে একটা সাউন্ড হবে এখানে ঠিক আছে এখান থেকে আপনি সাউন্ড ফ্রি নিতে পারেন সার্চ করবেন গুগলে সাউন্ড ফ্রি একদম ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই সাউন্ড সার্চ করবেন এই মিক্সিটে যাবেন এখান থেকে আপনি সাউন্ড ইফেক্ট সুন্দর সুন্দর পেয়ে যাবেন प्ले कर এইভাবে আপনি সুন্দরভাবে কিন্তু ক্যানভা পুরোতে আপনি কাজ করতে পারেন আর সুন্দরভাবে আপনি আপনি ডিজাইনগুলো আপনি প্রেজেন্টেশন করতে পারেন এই ভিডিও খুব লম্বা হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ আমার শোল্ডটা খারাপ হয়ে গেল কাশি হতে লেগেছে গলা ব্যথা করতে লেগেছে আমি ভিডিও বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি তো আমি এর থেকে ভালো ভিডিও নিয়ে আসবো হাই কোয়ালিটির ডিজাইন নিয়ে আসবো তো গাইজ ভালো থাকবেন সুখে থাকবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে